ഈ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ചർ എന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടു ഡിസ്കഷനാണ് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മാർക്ക് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടാതെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ പത്ത് മാർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ആ ഒരു ജി കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ഫോർട്ടി മാർക്കിൻ്റെതും കെമിസ്ട്രി ഫോർട്ടി മാർക്കിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയുമാണ് സോ ഡിഗ്രി ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ സബ്സിഡറി ലെവലിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്ക് ഫിസിക്സ് സബായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ കെമിസ്ട്രി സബായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഈ എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ സോ പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതി സമയത്ത് അത് തെറ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇ പി എസ് സിയുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇതിലുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില ഫോമുകൾ ഫോർമുലകളും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് പഠി പഠിച്ച ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇലമെൻസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പഠിക്കുക ഇലമെൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വാലൻസി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഊഹത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെർച്ച് എക്സാം എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുവാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോർമൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ വർ മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ദ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി സോ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമാലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു അത് നോർമാലിറ്റി ആണ് എൻ വൺ അതുപോലെ വോളിയം ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റിയും വോളിയത്തെയും എൻ വൺ വി വൺ എന്നും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷന് എൻ ടു വി ടു എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ വി ത്രീ എന്ന
നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ന്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും തോന്നുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ എന്നായിരിക്കും ആസിഡും ബേസ് ഒരേ എമൗണ്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അസിഡിക്ക് എന്നാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇതിൽ വോളിയം സെയിം ആണ് അതുപോലെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ സെയിം ആണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെതായാലും എച്ച് സി എല്ലതായാലും മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റിലാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻ്റിന് ഡിപ്പെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇൻറ്റു അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബേസിസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിസിറ്റി എത്രയാണ് അതായത് ഇപ്പം എൻ എ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര അതിൽ എത്ര ഒ എച്ച് ഉണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിൽ ഒറ്റ ഒ എച്ച് ആണുള്ളത് അപ്പം അത് വൺ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് സി എല്ല് എച്ച് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ബേസിറ്റി ആയാലും അസിഡിസിറ്റി ആയാലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ആണ് വരിക സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ബേസിറ്റിയും അസിഡിസിറ്റിയും രണ്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വരിക സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടിയും അതായത് എൻ ഒ എച്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസാണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് മാസ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചെറുത് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ വരുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഏതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണോ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് എച്ച് സി എൽൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഗ്രാം ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ദ മിക്സഡ് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ സോ ദ മിക്സഡ് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അസിഡിക്സ് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ ആൻസർ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ബി എ ഒ ടു വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പിരീഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് എഫ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി എം ആണ് സി
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബി എ എസ് ഒ ഫോറിലും എച്ച് ടു ഒ ടുവിലും ഉള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ കൃത്യമായ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഇസ് മൈനസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു ഒ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പെറോക്സൈഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അത് തീർച്ചയായും കാണാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കാണാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഹാസ് സീറോ ഡൈപോഡ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് സോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സീറോ ഡൈപോഡ് മൊമെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബി എഫ് ത്രീ ആണ് ബി എഫ് ത്രീയെ കൂടാതെ ബി എഫ് ടു അതുപോലെ സി ഒ ടുവിനും സീറോ ഡൈപോഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ കൂടി സീറോ ഡൈപോഡ് മൊമെൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം ഇൻ സി ആർ ഒ ഫൈവ് ഈസ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നത് മൈനസ് ടെൻ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ ഒ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് വരിക സോ ഓ ഫൈവിൻ്റെത് നമുക്ക് മൈനസ് ടെൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ പോവുക സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സി ആർ ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉള്ളത് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലെ നാല് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചറും അതിലെ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡും ആണ് സോ പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് സോ നമ്മൾ ഇൻ ഇൻ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ഓക്സിജൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതും ഒരു ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഇൻ ടോട്ടൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും സോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെത് നമുക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലസ് സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഡൻ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിവ ഗിവ്സ് സെഡൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനിലെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല സോ ആ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സെഡൻ പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗിവ് സെഡൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലൂറിൻ എക്സിബിറ്റ്സ് ഓൺലി മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വയൽ അയോ
അതിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് സോ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അവൈലബിൾ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ അയോഡിൻ അയോഡിനിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൌണ്ട് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അയോഡിൻ ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതിലാണ് അയോഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷണലായിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് സെവൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീറോ വരുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയോഡിൻ കിട്ടുക പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഐ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻ്റ് തന്നിരത്തില്ല ഐ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് സീറോയ്ക്ക് പകരം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് സോ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ഐ എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഐ എഫ് ഫൈവിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഉള്ളത് സോ ടോട്ടൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഐ എഫ് ത്രീ ഡി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഐ എഫ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എസ് ഇൻ എൻ എ ടു എസ് ഓ ഫോർ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ കേസിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ പഠിച്ച് വെക്കാം പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ചില കേസിൽ മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പറ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഓർത്ത് പഠിച്ച് വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മോണോവൈറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് പിന്നെ സോഡിയം എൻ എ ടു എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ സോഡിയം പ്ലസ് വണ്ണും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ ടോട്ടൽ സീറോ വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ്കഷൻ അത് നമ്മൾ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്കോൺ എജു സീരീസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചാർജ് ഓൺ കൊബാൾട്ട് ഇൻ സി ഒ കൊബാൾട്ട് സി എൻ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനൈഡ് ആണ് സൈനൈഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ
അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ മൈനസ് ടു ടോട്ടൽ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും സോ അത് ശരിയാണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സൈഡ്സിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓ ടു മൈനസ് സാധാരണ മോണോആറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ആറ്റ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് പെറോക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടു ഒ ടു ടു മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് സോ ടു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ആൻഡിൻ്റെ ചാർജ് ഓഫ് ടു മൈനസ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആ മൈനസ് ടു എന്ന ചാർജ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം തമ്മിൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് ഉള്ള ഏത് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമുലയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ ടു ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക അതിൽ ഒ ടു എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആ ചാർജ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മളെ യൂഷ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഓക്സൈഡ്സിലുള്ള ഓക്സിജനാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൽ അത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സോ ഇതിൽ ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് കനോട്ട് ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതിലാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സോ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാവും സോ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള എലമെൻസിൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ലൂസിംഗ് സോ ലോസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ സോ ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഇതിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ
കാർബൺ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻക്രീസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്രീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു ഒരു ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി സി ഒ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുക കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക റിയാക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ മെറ്റീരിയലിലെ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൽ വേറൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കുക ബോത്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ മോളാർ ഫോസ്ഫോറിക് ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമുലയുള്ള ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡിൻ്റെ പോയിന്റ് ത്രീ മോളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമാലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നോർമാലിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോമുല മോളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമാലിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നോർമാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ ആണ് സ്ട്രക്ചർ സോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ എന്നാണ് എടുക്കുക പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഒരു ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് റീപ്ലേസിബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസ് ദ ആൻസർ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇതുപോലുള്ള ഫോസ്ഫോറിക് ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് പോലുള്ള ചില സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേകത വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റീപ്ലേസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ കെ ഒ ടു കെ ഒ ടുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സ്ട്രക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനാണ് ഞാൻ ആ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ഇതിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ചില എലമെൻ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടുവിൻ്റേത് മൈനസ് വൺ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ ടോട്ടൽ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ ഒ ടുവിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ ഇത് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കെ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണ് സോ ഇതിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വീണ്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്